in this question a stationary point source creating a potential field is at the origin o of a coordinate frame a potential energy of interaction of this source and a particle of mass m is given by this relation u is equal to minus k divided by rs to power 4 where k is a positive constant and r is the distance of the particle from the source the particle is projected with an initial velocity u from an infinitely distant point distance between initial line of motion of the particle and the source is b as on the figure what should the, the minimum value of b b for this projection velocity be so that the particle will not hit the source so in this particular situation we are given potential energy as a function of r and from this expression we can find the force acting on this particle due to this potential field so force we can find easily using minus del u by del r and this force is like this so what is del u by del r here one minus is this and uh, one minus is in the function itself and it is 4k divided by r is to power 5 one minus will be due to this differentiation so one minus is originally here one minus is there in this uh, expression and one minus will be due to this uh, differentiation of one this one by r is to power 4 so here it will be overall minus it is 4k divided by r is to power 5 r cap that means this force is towards the origin o force will be something like this whenever particle is here so this is the r cap direction and the force will act like this so it, it will be some kind of attractive force and this type of forces which acts towards a fixed point and just depend on the distance r from the point this type of forces are known as central forces so the force given in this problem is uh, example of a central force so central force aise forces hote hain jo ki distance pe depend karte hain aur hamesha ek point ki taraf directed hote hain to is particle pe jab bhi ye force lagega this force is always towards this point o hamesha ye o ki taraf directed hoga aur ye hamesha is r pe depend karega to this is example of central force aur central force ka generally hamare syllabus mein jo badhiya examples hain wo example electrostatic forces aur gravitational forces aur usme bhi kepler's law wagaira mein हम ये पढ़ते हैं कि जो प्लेनेट्स हैं प्लेनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मैं वो मूव करते हैं और उनका जो पाथ होता है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल बाउंडेड वो बाउंडेड मोशन परफॉर्म करते हैं लेकिन जनरली जो हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस लेते हैं या फोर्स का जो फंक्शन लेते हैं दैट फोर्स फंक्शन इज द इनवर्स स्क्वायर लो जो भी हम ग्रेविटेशनल फोर्सेज का यूज़ करते हैं जी एम वन एम टू स्क्वायर दिस इज इनवर्स स्क्वायर लो तो इन दो सिचुएशन इट मूव्स इन सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट यहाँ पर भी जो मोशन होगा वो उसी तरीके से एक बाउंडेड टाइप का मोशन रहेगा और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये सोर्स को हिट नहीं करे इसका मतलब है कि सोर्स और जो पार्टिकल है उनके बीच में एक मिनिमम नॉन जीरो डिस्टेंस आना चाहिए देर शुड बी अ मिनिमम नॉन जीरो डिस्टेंस ये एग्जिस्ट करना चाहिए तो देर मस्ट बी a minimum non zero distance ye exist karna chahiye agar ye exist kar jata hai to in that situation we can say ki it will not hit the source the source ko yahan par hit nahi karega to aur in this situation jo force hai force is always directed towards o to since f always directed towards o to iska jo torque hai torque of this force torque of this force is zero about o it is always zero about o to iska matlab hai ki jo angular momentum hai wo angular momentum about o conserve kar sakte hain to we can apply conservation of angular momentum it is just like we do in gravitation in according to kepler's law to conservation of angular momentum can be applied about o 
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट दिस पॉइंट ओ बिकॉज दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ एंड इट इज पासिंग थ्रू ओ एंड इट्स टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ विल बी जीरो जस्ट लाइक वी डू इन ग्रेविटेशन तो इसका जो पाथ होगा पाथ कुछ इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो पाथ कैन बी समथिंग लाइक दिस कुछ इस तरीके से यहाँ पर ही आ रहा था और ये कुछ ऐसे घूमते हुए ऑबियस है कि कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगा यहाँ पर हमारा सपोज ये जो सोर्स है वो यहाँ कहीं पर है तो जब ये यहाँ कहीं पर ऐसे आएगा तो दिस इज़ द मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस एट द इंस्टेंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस दिस आर वैक्टर एंड वी वैक्टर मस पर पेंडिकुलर एट मिनिमम सेपरेशन और मैक्सिमम सेपरेशन दिस आर इज परपेंडिकुलर टू दिस वी तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर रहना चाहिए तो आर इज परपेंडिकुलर टू दिस वी और इनिशियली ये यहाँ कहीं पे था और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस बी दिया हुआ था यहाँ पर इसमें तो जस्ट जैसे हम ग्रेविटेशन में करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक तो इक्वेशन वी कैन राइट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ वी कैन अप्लाई दिस सो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन एंड ऑन दिस लाइन ऑफ मोशन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सो वी कैन राइट द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एम वेलॉसिटी एंड दिस इज बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन ऑफ मोशन और वेलॉसिटी वैक्टर दिस इज एम यू बी एंड दिस वुड बी इक्वल टू दिस वेलॉसिटी इज वी सो दिस इज एम वी एंड सपोज दिस मिनिमम डिस्टेंस इज आर नोट दिस इज आर नोट so from here u b is equal to v r not this is equation number one here so this is equation number one and uh, second equation we will get from conservation of energy because there is no non conservative force here all forces are conservative nature potential energy is very well defined here so we can apply conservation of uh, mechanical energy so conservation conservation of energy we can apply and from conservation of energy we can write kinetic plus potential ka jo summation hai wo har jagah constant rahega to kinetic plus potential when it is very far away initially it is very far away so we can uh, say that this uh, r tending towards infinity so there is no significant potential energy initially so initially there is no significant potential energy only kinetic energy which is half m u square and uh, finally Uh, at this uh, point of interest this is half m v square and what is the potential energy here potential energy jo function hai usme value put kar lenge r not so k divided by r not raised to power 4 so this is the equation and in this equation we have to eliminate this velocity so velocity can be eliminated using this v is equal to u b divided by r not so just put this Half m this v square is u square b square divided by r not square. So we have eliminated this uh, velocity term. Now just uh, rearranging the term. So after rearranging the term, we can get the equation in some simple form: m u square r not raised to power four minus. एम यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर प्लस टू के दिस इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इन आर नॉट आर नॉट स्क्वायर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर नॉट स्क्वायर एंड ऑब्वियसली वी मस्ट गेट सम वैल्यू फॉर आर नॉट स्क्वायर सो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन should be greater than or equal to zero. So just to write discriminant should be greater than or equal to zero. And what is the discriminant here? This is uh, m u square b square whole square minus four ac. This is two k. This is uh, m u square. This should be greater than or equal to zero. And uh, one m u square <coughs> will be cancelled from here. And it is simply एम यू स्क्वायर बी फोर दिस वुड बी गटन इक्वल टू एट के एंड बी रेस्ट टू पॉवर फोर दिस वुड बी गटन इक्वल टू एट के डिवाइडेड बाई एम यू स्क्वायर सो बी शुड बी गट देन और इक्वल टू एट के डिवाइडेड बाई एम यू स्क्वायर रेस्ट टू पावर वन बाई फोर सो 
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वट इज़ द मिनिमम वैल्यू वट शुड बी द मिनिमम वैल्यू सो ऑब्वियसली द मिनिमम वैल्यू इज दिस मच बी मिनिमम इज इक्वल टू एट के डिवाइडेड बाय एम यू स्क्वायर रेस्ट टू पावर वन बाई फोर सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम 